Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te partager une petite histoire sur les relations, les conflits dans les relations. À la fin de cette histoire, tu vas comprendre à quel point <rire> parfois <rire> on s'embrouille pour rien et ça part d'un petit truc. Et ça prend des proportions extraordinaires. C'est l'histoire d'une dame qui part traire une vache. Elle a son enfant dans les mains et euh, elle le pose à côté de la vache. Et là, il y a un petit démon, un diable, qui fait comme ça avec son doigt pour déplacer un bâton qui est juste à côté de la vache. Le bâton tombe. En tombant, le bâton fait peur euh, à la vache. Donc la vache, qu'est-ce qu'elle fait Elle recule. En reculant, qu'est-ce qu'elle fait Elle écrase le bébé que la femme avait posé pour euh, pouvoir euh, la traire. Et donc elle écrase le bébé et le bébé meurt sur le coup. La femme, euh, elle pleure de rage, elle pleure de, de tristesse. Elle, elle réfléchit pas, elle, elle, elle perd totalement le contrôle. Elle prend... Euh, elle prend un, un, un couteau et elle égorge la vache sur le champ. À ce moment-là, comme par hasard, le mari arrive. Sauf que le mari, lui, qu'est-ce qu'il voit Il voit sa femme avec un couteau dans la main, euh, une, une vache égorgée et euh, un enfant euh, allongé, euh, enfin mort, plein de sang. Il pète un câble. Qu'est-ce qu'il fait Il réfléchit pas. Il ramasse un bâton et il met un coup dans la tête de sa femme, il, il tue sa femme sur le, sur le champ. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il y a les deux frères de la femme qui sont venus lui rendre visite. Et eux, qu'est-ce qu'ils voient Tu <rire> vois le mari avec un bâton dans les mains, la vache égorgée, le nourrisson qui est décédé, la femme qui est morte. Ils se disent, non mais attends, il, il, il est devenu fou. Donc qu'est-ce qui se passe bah, il le tue directement. Sauf qu'à ce moment-là, qui est-ce qui arrive Il y a les oncles, les oncles du mari qui arrivent. Et ils voient que les deux frères viennent d'assassiner euh, leur neveu. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils partent appeler tout leur clan et ils massacrent les deux frères. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il y avait le grand-père du, du clan adverse qui assiste à la scène. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il appelle tout son clan. Et là, tu as les deux clans qui se font la guerre, qui s'entretuent, qui se massacrent les uns les autres. Et qui est-ce qui regarde toute cette scène Le démon. Tu as le chef de tous les démons qui euh, appelle... Euh, le démon qui a provoqué toute cette crise, tout ce massacre. Et euh, il lui dit, mais comment t'as fait T'es trop fort. Comment t'as fait pour faire en sorte qu'ils se tuent tous comme ça Qu'ils se haïssent, qu'ils se détestent, qu'ils se méprisent. Le démon, il répond quoi Il leur dit, hé. Hey. Enfin, il lui dit, hé, hey, moi j'ai juste déplacé un bâton. C'est tout. Cette histoire, t'en fais ce que tu veux. J'ai pas envie de te dire quelle sagesse retirer. J'ai envie de savoir, par contre, toi, ce que tu comprends de cette histoire. En attendant la prochaine, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin des tiens, et je te dis à très bientôt.